passavam sentados o dia todo num banco do pátio os quatro filhos idiotas do casal Mazini e Ferraz. Tinham a língua entre os lábios, os olhos estúpidos e torciam a cabeça com a boca aberta. O pátio era de terra, fechado a oeste por um muro de tijolos. O banco, distante cinco metros, era paralelo ao muro e eles ficavam ali, imóveis, o olhar parado nos tijolos. O sol se ocultava atrás do muro e seu declínio para os idiotas era um interregno festivo. A luz cegante lhes chamava atenção e pouco a pouco seus olhos se animavam. Riam, por fim, riam estrepitosamente, afogueados na mesma hilaridade ansiosa olhando para o sol com uma alegria bestial, como se fosse comida. Às vezes, enfileirados no banco, zumbiam horas inteiras, imitando o bonde elétrico. Ruídos fortes também lhes sacudiam da inércia e então punham-se a correr, dando volta nos pátio e mordendo a língua e mugindo mas quase sempre estavam apagados no sombrio letargo da idiotia. O dia inteiro naquele banco, as pernas pendentes, quietas e empapando as calças de viscosa baba. O maior tinha doze anos, o menor oito. O aspecto desleixado e a sujeira deles acusavam a falta absoluta de um mínimo de zelo materno. Esses quatro idiotas tinham sido um dia o encanto de seus pais. Aos três meses de casados, Mazine e Berta dedicaram seu íntimo amor de marido e mulher, e mulher e marido, a um futuro muito mais vital, um filho. Para dois enamorados, que felicidade seria maior do que a sonrada consagração do mútuo carinho, já libertado do egoísmo vil de um amor sem fim algum? E o que seria pior para o próprio amor, sem esperança possível de renovação? Assim os sentiram uma zina e quando o filho chegou... O décimo quarto mês do casamento, acharam que sua felicidade estava completa. A criança cresceu, bela e radiante, até um ano e meio. Mas numa noite do vigésimo mês foi sacudida por terríveis convulsões e na manhã seguinte já não conhecia seus pais. O médico a examinou com aquele sistema que visivelmente procura a causa do mal nas doenças familiares. Depois de alguns dias, os membros paralisados recobraram o movimento, mas a inteligência, a alma, também o instinto, não mais existiam. Tinham ficado completamente idiota, baboso, molengão, morto para sempre nos joelhos da mãe. Filho, meu filho querido, soluçava ela sobre aquela espantosa ruína de seu primogênito. O pai, desolado, acompanhou o médico que se retirava. Para você posso dizer, é um caso perdido. Talvez melhore um pouco. Talvez possa ser educado naquilo que permita a sua idiotia. Mas nada além disso. Sim, sim, assentia Mazini. Mas me diga, então isso pode ser herdado, algo que... Sobre herança paterna, já lhe disse o que pensei quando vi seu filho. Quanto à mãe, bem, ela tem um sopro no pulmão. Outros indícios eu não vejo. Mas esse sopro é um tanto forte. Convém mandar examiná-lo. Com a alma destroçada pelo remorso, Mazine redobrou seu amor ao filho, 
o pequeno idiota que pagava pelos excessos do avô. Ao mesmo tempo, precisava dar assistência permanente a Berta, ferida em seu íntimo profundo por aquele fracasso de sua jovem maternidade. Como é natural, o casal empregou todo o seu amor na esperança de outro filho. Veio este, a saúde e a limpidez do riso dele reacenderam o futuro extinto. Mas aos 18 meses se repetiram nele as convulsões do primogênito e no dia seguinte amanheceu o idiota. Os pais mergulharam no mais amargo desespero. Seu sangue e seu amor eram malditos, sobretudo seu amor. 28 anos ele, 22 ela. E toda aquela terna paixão não podia criar um átomo de vida normal. Já não pediam beleza e inteligência como no primogênito. Só um filho, um filho como todos os filhos. Do novo desastre botaram, brotaram novas labaredas de dolorido amor. Um louco desejo de redimir de uma vez por todas a pureza da ternura que os unia. Vieram gêmeos e ponto por ponto se repetiu o que ocorrera aos dois maiores. Apesar da imensa amargura, sobrava a Mazine e Berto uma grande compaixão por seus quatro filhos. Tiveram de resgatar da mais funda animalidade deles, não as almas, mas o próprio instinto perdido. Não sabiam engolir, mover-se, nem mesmo sentar-se. Aprenderam, por fim, a caminhar, mas não percebiam os obstáculos e esbarravam em tudo. Quando eram lavados, mugiam até ficar com o rosto injetado de sangue. Só se animavam ao comer ou quando viam cores brilhantes ou ainda quando ouviam trovões. Riam então, possuídos de um frenesi bestial, pondo a língua para fora e com ela um rio de baba. Tinham certa faculdade imitativa e nada mais tinham. Parecia que com os gêmeos findara aquela pavorosa descendência. Mas passados três anos, começaram a desejar novamente, com ardor, um outro filho, confiando em que o longo tempo decorrido tivesse aplacado a fatalidade. Meras esperanças, contudo, não bastava. E naquele desejo ardente que até então fora infrutífero, eles começaram a se enervar. Até então, cada qual assumir a sua parte na desgraça dos filhos. Mas a incerteza de se redimir das quatro bestas que tinham gerado fez com, si, com que se manifestasse a imperiosa necessidade de um culpar o outro. Impulso que é próprio dos corações inferiores. Começaram com uma troca de pronomes, teus filhos. E como atrás do insulto havia subentendidos, a atmosfera se carregava. Acho que deverias manter os meninos mais limpos, disse uma noite Mazine, que acabara de entrar e lavava as mãos. Berta continuou lendo, como se não tivesse ouvido. Um momento depois se trucou. É a primeira vez que te vejo preocupado com o estado de teus filhos. Mazine olhou com um sorriso forçado. Nossos filhos, suponho. É, nossos filhos. Fica bem assim? Disse ela encarando-o. Mazine, então, expressou-se claramente. Não estás querendo dizer que tenho culpa, não é? Ah, não. E Berta sorriu, pálida. Mas eu também não tenho, murmurou. Era só o que faltava. Só o que faltava? Sim, porque se alguém tem a culpa, não sou eu. Vê se entende o que quero dizer. 
Ele a fitou por um instante, com um desejo louco de insultá-la. Vamos parar com isso, disse por fim, enquanto secava as mãos. Como quiseres, mas se queres dizer, Berta, como quiseres. Esse foi o primeiro choque e houve outros, mas nas inevitáveis reconciliações, Uniam-se com dobrado arrebatamento e loucura no sonho de outro filho. Nasceu então uma menina. Viveram dois anos com angústia a flor da alma, sempre esperando outro desastre. Mas nada aconteceu e os pais deram à pequena toda a sua complacência, que ela levava aos limites extremos do mimo e da má criação. Se bem que nos últimos tempos Berta tivesse tornado a cuidar dos filhos, ao nascer Bertita, ela se esqueceu completamente deles. A mera lembrança daqueles quatro já horrorizava, como se fossem um ato tenebroso que tivesse sido obrigada a cometer. Com Mazine, embora em menor grau, acontecia o mesmo. Nem por isso a paz voltara aos seus espíritos. A menor indisposição da filha e o medo de perdê-la faziam com que aflorassem os rancores daquela descendência corrupta. Tinham acumulado fel por tempo demais. O copo estava cheio e ao menor toque o veneno transbordava. Desde o primeiro desgosto envenenado tinham perdido o mútuo respeito. Se há algo para o qual o ser humano se sente arrastado com cruel fruição, este algo é terminar de humilhar alguém depois de já ter começado. Antes se refreavam porque ambos haviam fracassado, mas agora, com êxito, cada qual o atribuía a si próprio e sentia mais intensamente a infâmia dos quatro produtos que o outro o forçara a engendrar. Com tais sentimentos, já não havia afeto possível para os filhos maiores. A empregada os vestia, dava-lhes de comer, deitava-os e tudo com impaciente grosseria. Não os lavava quase nunca. Lá estavam eles o dia todo de frente para o muro, demitidos de todo e qualquer carinho. Assim Bertita chegou aos quatro anos e naquela noite, por causa das guloseimas que os pais não lhe negavam, teve febre e calafrios. E o receio de vê-la morrer ou ficar idiota reabriu a velha chaga. Fazia três horas que não falavam e o motivo foi, como quase sempre, os fortes passos de Mazinho. Meu Deus, não podes caminhar com mais delicadeza? Quantas vezes? Ah, é que me esqueço. Chega, não faço isso de propósito. Ela sorriu desdenhosa. Não acredito muito em ti. Nem eu nunca acreditei muito em ti, sua tise casinha. O quê? Que disseste? Nada. Sim, disseste algo. Olha, não sei o que disseste. Mas te juro que preferia qualquer coisa ter um pai como tu tiveste. Mas Zine empalideceu. Até que enfim, murmurou entre dentes, até que enfim, sua megera, disseste o que querias. Megera sim, mas eu tive pais saudáveis. Ouviste? Saudáveis. Meu pai não morreu de delírio. Eu poderia ter filhos como todo mundo. Esses filhos são teus, os quatro são teus. Mazine explodiu. Megera tísica. Foi isso que eu disse e queria dizer. Pergunta ao médico que tem maior culpa da meningite dos teus filhos. Pergunta, Megera, meu pai ou teu pulmão furado? Continuaram cada vez com mais violência. Até que um gemido de Bertita lhe selou instantaneamente os lábios. A uma da manhã, no entanto... A ligeira indigestão desapareceu e, como em regra, ocorre a todos os jovens casais que um dia se amaram intensamente, a reconciliação chegou, 
tanto mais efusiva quanto ferinos tinham sido os agravos. Amanheceu um dia esplêndido e Berta, ao levantar-se, cuspiu sangue. As emoções e a péssima noite eram, por certo, as grandes responsáveis. Mazine a abraçou durante longo tempo e ela chorou desesperadamente, sem que nenhum dos dois se encorajasse a dizer uma palavra. As dez decidiram que, depois do almoço, iriam passear. Como não dava tempo para outra coisa, mandaram a empregada matar uma galinha. O dia luminoso tinha arrancado os idiotas de seu banco. No momento em que, na cozinha, a empregada degolava a ave, dessangrando-a lentamente, Berta prendera com sua mãe, que, desse modo, conservava-se o frescor da carne. Sentiu um bafo atrás de si. Voltou-se e viu os quatro idiotas com os ombros grudados uns nos outros, estupefatos, acompanhando a operação. Senhora, os meninos estão na cozinha. Berta não queria que entrassem ali, nem naquelas horas de perdão, esquecimento e felicidade reconquistada, podia livrar-se daquela horrível visão. Pois, naturalmente... Quanto mais intensos eram os impulsos de amor ao marido e à filha, mais irritadiço se tornava seu humor quando via os monstros. Faz eles saírem, Maria. Toca para fora. Anda, toca para fora. As quatro pobres bestas sacudidas, brutalmente empurradas, retornaram ao banco. Depois saíram todos. A empregada para Buenos Aires e o casal a passear nas redondezas. A tardinha retornaram, e Berta quis cumprimentar as vizinhas da frente. Enquanto conversavam, a menina escapou e entrou em casa. Os idiotas, durante a tarde, não tinham abandonado o banco. O sol descia, já se escondera atrás do muro, e eles continuavam olhando para os tijolos, mais inertes do que nunca. De repente, algo se, entrepôs em, se interpôs entre seus olhos e o muro. A irmã, cansada das cinco horas de controle dos pais, queria fazer qualquer coisa por sua conta. Ao pé do muro, media a altura, pensativa. Queria subir, por certo. Experimentou uma cadeira sem assento, mas não bastava. Recorreu então ao caixote de querosene, e seu instinto topográfico fez com que o colocasse na vertical, e assim pôde subir. Os quatro idiotas, com o um olhar parado, viram como a irmã, laboriosamente, conseguia equilibrar-se, e como, na ponta dos pés, apoiava a garganta sobre o muro, entre as mãos penduradas. Viram na olhar para todos os lados e buscar apoio com o pé para erguer-se mais. Mas o olhar dos idiotas se animara. Uma luz pertinaz se fixara em suas pupilas. Não desviava os olhos da irmã, enquanto uma crescente expressão de gula ia repuxando cada linha de seus rostos. Lentamente avançaram. A pequena firmou o pé e quando se preparava para montar no muro e passar para o outro lado, sentiu que lhe agarravam a perna. Abaixo, aqueles oito olhos cravados nos seus lhe deram medo. — Me solta, me deixa! — gritou sacudindo a perna. Não a soltaram. — Mamãe! Ai, mamãe! Mamãe! Papai! — tornou a gritar ao mesmo tempo em que tentava agarrar-se ao muro e era puxada, e caía. Mamãe! Ai! E não pôde gritar mais. Um deles apertou seu pescoço, separando os bucles como se fossem penas, e os outros a arrastaram por uma perna até a cozinha, onde naquela manhã tinham dessangrado a galinha, tirando-lhe a vida aos poucos, segundo a segundo. Mazine, na casa da frente, pensou ter ouvido a voz da filha. Acho que está chamando, disse aberta. 
Silenciaram, inquietos, mas não ouviram mais nada. Despediram-se logo, em casa, enquanto Berta foi guardar o chapéu, Mazine dirigiu-se ao pátio. — Bertita! — ninguém respondeu. — Bertita! — tornou com a voz alterada. E o silêncio foi tão fúnebre para seu coração assustado que com um atroz pressentimento ele gelou. — Minha filha! Minha filha! E correu, desesperado, para os fundos da casa. Ao passar pela porta da cozinha, viu no piso um mar de sangue. Empurrou violentamente a porta entreaberta e deu um grito de horror. Berta, que viera correndo ao escutar o chamado nervoso do marido, ouviu o grito e respondeu com outro. Mas ao precipitar-se para a cozinha, Mazine, lívido como a morte, interpôs-se, agarrando-a. — Não entra! Não entra! Berta chegou a ver o piso inundado de sangue e só pôde levar as mãos à cabeça e lançar-se nos braços do marido com o um suspiro que era um ronco.